。王阿姨，我第一天入职你就从来没打电话了。宝宝的食谱我写好放在桌子上。她、哦、是今天才入职的，听说当了三年全职宝妈，现在才回归职场。介绍一下，这位是 Jane， M 大学硕士毕业，刚回国就被我挖过来了。哦、这位是。王娟，哦、oh. ，你们大家先熟悉一下。姐，来坐我这儿，挨着我坐。我听你那个学校太厉害了吧？这太酷了！太酷了。你就坐他对面。齐总。齐总好。刚好人都到齐了，你们组提交一个宣传方案名片给我。好的，齐总。时间很紧，丁丁你负责客户资料整理，泡泡跟我讨论一下主题。那我啊，娟姐辛苦帮大家买一下咖啡吧。啊，谢谢娟姐。哦，对于客户的需求，我们肯定是要去满足的，这只是其中的一个部分。那么大家有其他的想法也可以说一下。嗯、呃，想法，嗯、呃，我觉得其实这个产品可以以宝妈的视角切入。宝妈人群毕竟是占少数的，我们要结合网络热梗，吸引更多的年轻人。哎，姐，你知道什么是梗吗？好了，我们继续吧。走走，下班了。还没下班啊，齐总。我这不是跟社会脱节这么多年了，跟不上年轻人的节奏，得多学点东西嘛。我看你最近熬了好几个大夜了，黑眼圈大了一圈，脸色也不好。你也试试这个金银耳小蛮腰吧，我已经喝了一个多月了，真的很不错。它含有丰富的银耳醋多糖跟膳食纤维的营养成分，胶质多又好，滋养又饱腹，是中国银耳的情高。谢谢齐总。可是我要带孩子，他是没有时间做这些。不会啊，他免洗没泡发的，直接加开水，用温烧杯焖二十分钟就好了，吃起来很方便的。像这个金罐的更快，直接加开水冲泡五分钟就能吃了，是高山生态有机品质，小孩孕妇都能吃，安全又健康。你平时加班太忙的时候还能用来代餐，喝一杯就挺饱了。而且他们老板娘最近还在山上建了一封五二零群书，表白老板，真是五二零秀恩爱标杆了。好浪漫啊！正好我在做一个针对宝妈群体的策划案、啊，可以用这个跟他们拉近距离，让他们成为我们项目的第一批潜在用户。这就是你们组的成果，没心意，没诚意，观众是不会为这种老套宣传买单的。哎，齐总，其实作为我个人，还有一个想法，我们可以从宝妈的视角去切入。很好，就按这个方案试试。啊，不过具体要怎么实施呢？呃，这具体具体实施，齐总，我这里掌握了几百个宝妈的直接联系方式，他们可以成为第一批观众。除此之外，还是方案的主任了解自己东西。李安，娟姐不跟你计较是她的，但是我个人不喜欢抢别人功劳的人。再有下次，你不用来了。娟姐以前是我领导。我是他一手带起来的，这次他回来呀、啊，我也是把他按照领导层的方向去培养。虽然他很久没有上班了，但是一直在学习，一直在进步。所以我宣布，娟姐升职为总监。娟姐，全职妈妈你都做过了，没有什么比这更难的。我相信你现在可以做的比之前更好。我让你买个榴莲，你就把我删了？哦，是我女朋友九九删的。哎呀，姐，她就是太在乎我了。哎，对了，姐，我这周要出差，你刚好回国，帮我去趟公司，顺便照顾一下九九吧。哎，行行行。哎呀，九九姐，现在杨总一走，你就是公司的老板娘，现在公司你说了算。你好，请问总裁办公室怎么走？你谁啊？找我们杨总？他让我今天来报道。杨总不在，有事跟我们老板娘说吧。老板娘，新来的是吧？嗯、杨仔不在公司，现在我说了算，就从最基础的做起吧。下去给我拿个外卖。什么？妈，我说话不好使是吧？你的外卖。
哦，忘了给你说了，咖啡也到了。这是你今天的任务，完不成，明天就不用来了。九九姐放心，明天她就走人啊。喂喂，新来的，去给我送份文件。喂，九九，我马上出差回来了，等我回来就介绍你跟我姐姐认识。好，我等你。姐，你怎么成这副样子了？还不是熬夜搞这个破方案。我本来就是油桐，等会儿来见客户呢。给，你偶像刘德华代言的。海飞丝的。是啊，海飞丝弱酸控油洗发水，添加了大牌护肤品都在用的法国甄选天然海藻精粹，就是。有效果吗？不伤头皮吧？它是弱酸控油的，很温和。我专门做了功课的，头皮外面有一层头皮皮脂膜，是保护头皮的。要是用了去油墙的，会伤害皮肤。最后越洗越。这还不错，洗完很清爽。看，压都压不塌。哎，行了，给你说点九九的事。九九姐，你看，你一个新来的实习生，还想着麻雀变凤凰是吧？电视剧看多了是吧？真觉得自己配得上总裁，也不看看自己什么样子。我不配，你配？你，我不知道你使的什么手段，但是我警告你，等杨仔回来就要带我去见他姐姐。要是不想得罪我，趁早收了这些不该有的心思。住手！杨仔，杨仔，你看这个不知检点的女生的，你对着我姐说什么呢？你姐。我以为你只是没什么安全感，没想到你背地里竟然是这种。杨仔，你听我解释，都是误会。姐，姐，我错了，姐。你要是能进我家门，算我输。你可以对我作用，但是你不能对我姐和你对什么。你当老师有什么前途？爸。我的事儿不用你操心。陈老师，大鱼把天洗澡了，把你们家长叫来。大鱼，谁先动的手？我呀、啊。你为什么打我儿子？看他不爽，想打就打喽。你年纪轻轻的，还有点学生样子了，还看他不爽，想打就打。我现在看你不爽，我给你两巴掌啊！打我？来呀、啊，你可以试试。哎，大鱼爸爸，您先别激动，等会儿天启家长来了，我会处理好的。这太恶劣了，我们交了那么多补习费，不是让大宇来受气的，必须严肃处理，不仅要赔偿医药费，还要公开向大宇道歉。儿子，儿子，没事吧？儿子，没事吧？嗯。既然家长都到了，我们聊一下孩子的事情。是你打我儿子，天启妈妈，是天启他写。向总，你是？我叫顾军，您可能忘了，前段时间您公司项目的物流是我承包了，后来在青龙宴上，我还敬您酒了。那现在什么情况？你刚敬完我酒，你儿子转头就打我儿子啊！没有没有，男孩子之间打打闹闹，正常。他就是故意的，正常。你刚才不还是让我公开道歉，然后赔医药费吗？天启妈妈，这事是天启的不错。陈老师，误会误会，没事。打打闹闹，很有可能成为哥们，是吧，江总？爸。大鱼爸爸，这是霸凌。陈老师，你别说了，我们不追究了。啊，那个向总，不好意思啊，你赶紧带孩子去医院看看，多少钱我们赔。还有你，赶紧赔礼道歉
。哎，你看这孩子，小宝，改天我去您那儿给您赔罪。回去好好管管你儿子。天启妈妈，虽然大鱼爸爸没有追究，但您平时也得注重一下天启的教育，不能一味的纵容，让他更肆无忌惮。你什么意思？你拐着弯说我儿子没教养是吧？你不就是个补习班的老师吗？我交了费，我就是你的上帝，你还给我摆起谱来了，把那老板给我叫来。你为什么打我儿子？看他不爽，想打就打喽！你什么意思？你拐着弯说我儿子没教养是吧？把那老板给我叫来！哎呀，瞎子，什么风把您吹来了呀？天琪，您这脸怎么了？怎么了？你问他。对就是对，错就是错。天琪打的人就应该道歉。你看他说的什么话？哎哎，瞎子，他是个年轻人，不会说话，您别生气啊。我先给您道个歉。你刚才说打人就应该道歉，那小子他就没动手吗？你看把我们家天启打的，是天启天启打人就是我教的。我说了，只要有人敢欺负你，他就必须得双倍奉还，我给他顶着。我家天启从来就没有受过别人的欺负。哎、是是是，向总啊，说的对，这件事呢是我们处理的不好。我要是今天不来。他就要按照我儿子的头给那个小子道歉了，这得给我们家天齐造成多大的心理阴影呢？还会让他的自尊心严重受损。听见了没？赶紧道歉、啊！给我道歉就算了，这样吧，你让他当着大家伙的面给我家天齐道个歉。遇人先遇险，我认为今天的处理方式没有错。如果还有这种情况发生，我还是会这样处理。你胡说八道什么呀？我没做错，没事，我先走。你，哎，向总，您别生气啊，我这就把他开了。陈七七，现在开始，你被开除了。不好好教书育人，反倒是趋炎附势，阿谀奉承，颠倒黑白。这样的机构，我不稀罕，我自己会。行啊，尽管走吧。我会让你明白，到底什么才是这个社会的黑白。陈董，我查到七七小姐工作的地方了，不过她好像被开除了。开除？没错。不好好教书育人，反倒是趋炎附势、阿谀奉承、颠倒黑白。我会让你明白。到底什么才是这个社会的黑白？哎，你真离职了？你说你来咱们机构补课的学生都是非富即贵的，人家也没拿咱们当老师，就把咱们当上看孩子的了。你非急赤白脸的跟别人争啊？你又没什么背景，挣到钱不就好了、嗯？如果道歉，那就是颠倒黑白。学生们看到会怎么想？我是干教育的，就要以身作则。你呀、啊、你。爸，带我去见见你们的创始人啊！我女儿受欺负了，我怎么都要给她出口气吧。走，向总啊，这人呐，我已经开了。放心，我以后一定密切关注天齐身边的同学，绝对不会让他受半点委屈。嗯、<笑>这还差不多。嗯。哎，陈导，你怎么也来这儿了？你也来报培训班吗？你孩子多大了？这样，我请您吃个饭，给您推荐推荐，顺便呢，跟你聊聊陈白那个项目的事情。向总，听说你孩子被人欺负了，已经解决了。哎，陈总，你怎么问？我的孩子在这里也受欺负，我也是来出气。呃，陈总，您的孩子是？陈七七，你还来干什么呀？我女儿在你这上，你随便一个理由给她开除了，这个账该怎么算？陈导，她是你女儿啊！哎呀，哎，这原来七七是您的女儿啊
，难怪这教育质量这么高，真是虎父无犬女呀、啊！对对对对对对对对。<笑>七七，你怎么不早说呢？闹这么大个误会，刚刚都是阿姨的错，阿姨跟你说对不起啊。阿姨，你不是要让我见识社会的黑白吗？咦，阿姨跟你说笑呢。<笑>我们陈家的孩子从来就没有受过欺负，从今天开始，上林集团所有的项目都不会再与你们合作。还有你，就不配搞教育，更不配开教育机构。以后你开一家。我就给你顶慌一脚，大哥，陈总，陈总，乖乖去玩吧。哎，谁家遛狗不牵绳啊？大惊小怪干什么？我儿子也不咬人。阿姨，您家狗不咬人也吓人啊？您遛狗怎么也该牵个绳吧？怎么说话的呢？我看你啊，长得怪吓人的。我儿子很聪明，说话他都听得懂。再说了。拴绳多伤了自尊呐、啊！你出门怎么不拴绳呢？狗怎么能和人比呢？万一它再咬到人怎么办？我自家儿子自己知道，你咬人，它都不可能咬人。再说了，我们家有的是钱，大不了赔嘛。你算。哎，宝贝儿子，有妈妈在，别怕，看谁敢欺负你。哎，哪家超市的打折纸啊？买这么多啊？这不是买的，这是小区跟业主送的。送的？我怎么不知道啊？没人通知你吗？没有，在什么地方？就在那边。哎，帮他们的纸给我拉几包呗。原来晚了，先到先得，刚发完。不是说送给小区业主的吗？我也是你邻居啊，怎么你搞偏见不通知我呀？我挨家挨户都通知了呀。我怎么不知道啊？哦。我给您儿子说的，儿子，我儿子在外地啊，是您那个小儿子，就是那个全身长毛、四肢脚走路、鱼肉还吐舌头、流口水那个。您不是说他很聪明、听得懂人话吗？我看您不在就给他说了，为了保护他的自尊心啊，我还专门说了两遍。怎么，他没转告你？你跟他说有什么用啊？狗能听懂人话吗？你这时候知道他是狗了，阿姨。但是有一点您说的很对。养狗就和养孩子一样，都有责任和义务管好它。您认为遛狗不牵绳是爱它，实际上是你不负责任和自私的表现。所以阿姨啊，下次遛狗牵好绳。我的甲方居然跟闺蜜长得一模一样。来下办公室。啊。我脸上有东西。嗯，没有没有。还不快去给系统倒水啊！好，咱们聊一下项目方案的事情。系统，那咱们这个合作，行，大致了解了，我考虑一下。好好好，系总慢走。圆圆才不会那么凶呢。比如什么呢？见系总这么好的机会，也不知道好好表现一下。不表现。瑞子，你今天怎么这么忙？别提了，业绩上不去。知道你压力大，喏，来两个亿的，轻松一下。嗯，这个草莓味的好好吃啊，反正好带，喏，拿两盒到公司去。业绩不好看怎么？我有潜力啊。嗯、哦，对啊。不过真的太香了。圆圆，你确定你们家没有家产要继承？什么家产要继承？你又在做什么白日梦吗？也是。方案做好了吗？系统马上就要来了。啊，做好了。时间这么紧，压力好大呀。给你的益达，工作压力大，来两粒益达轻松一下。知道，工作来两粒，轻松又给力。你五月十二号上饿了么，买两盒益达就能减四块钱运费，多囤点。哎，你跟系统什么关系啊？这当晚了吧？还装呢？这个益达就是系统拜托我给你的。身上不漏啊，戚总，这单投我们公司准没错。圆圆，哎，干什么呢？啊、哦，不对，戚总，你打算瞒我瞒到什么时候？我的好闺蜜，我，我经理简直是个吸血鬼，大周末还让我。
。哎，你怎么不说话呀？跟我一起骂他呀？呃，对对对，老板该给。就因为这个啊？嗯，我是讨厌老板没错，但我的闺蜜是老板，我简直要开心死了，好吧？你居然一直躺着掖着，害我少想了不少。啊、呃，这，这是保时捷，这是大 G， 这是江边大平层，这是买油工洛夫的公寓，享受哪个？算了，咱不谈合作了，直接去淄博吃烧烤。嗯，哦，对了，小美离职了，你自己走他程序，我们干。单子没了，员工也走了。那人桌上有朵玫瑰花，别搞错了。晚上加班，白天还要应付相亲对象。哼。对不起，对不起，没事吧？要不我……要不你帮我个忙吧？啊。嗨嗨，你好，你就是王阿姨介绍的小李吧？哎，不介意我带男朋友来相亲吧？神经病吧！哦哦，呃，那个不好意思啊，下次再聊啊。怎么了？你怎么才回来呀？客户都等你两个小时了。既然说客户明天才来呀。哎，别说了，快进去吧。是他。琪琪，你最近状态不太好啊，报表都写错了。你休息会儿，我帮你改。谢谢。你好，我是这个项目负责人陈七七，吉安，谢谢你帮我接待。七七，我都跟客户谈了一半了，现在才来，怕是？可是我一句也没听到啊。不错。你是顾总，那他他是我的助理啊。这样啊，顾总，那我们详细聊聊吧。我只跟项目负责人聊。谢谢你啊。想谢我的话，能不能也帮我吗？嗯。给我见一下我。嗯、呃，可以啊。但是我现在还没下班，你要不先去那边等我一下。你最近总是加班，肯定没时间放松吧？试试这个 S K G 颈椎按摩仪，很管用的。正好，可累坏了。好舒服啊，真的有种人手揉捏的感觉，把我脖子都提起来了，还舒服麻麻的。它的脉冲按摩能按到人手按不到的地方，可以更快的缓解你的疲劳感，给你感受个不一样的。像两只温热的手在支撑我的脖子，感觉一下就松了。你平时工作或午休时按一按，也不会耽误你工作。真舒服。感觉自己又活了过来。你对我这么关心，该不会是？别想多，毕竟我还要靠你完成这个项目。那礼物我收了。阿姨再见。下次来家里吃饭啊，你们玩，我先走了。那我也走了。喂吗？你这孩子，家长都见了，还说对相亲对象不满意啊？啊？哦，不好意思啊。七七，对面那个人一直盯着我们看，我们换个地方吧。不用。哦，让姐好好看看你啊。走，别走啊，姐还没看够呢。你裙子穿这么短，一看就不是什么正经女孩。<笑>那你就别看，这身好看，可以披。有什么好披的？一出来不都一个样吗？当然了，美女都长得大差不差。不像你们男的，丑的千奇百怪。你看你，跟你开个玩笑，你还生气了？情商真低，我情商低，有你智商低吗？美女，加个微信，明天一起出来玩啊。我明天忙着结婚，来不了。不过可以加个微信，方便找我份子钱。哎，不加了。
。哎哎，就是你，昨天我看到他跟王总上一辆车。难怪，我就知道怎么升值这么快，原来是靠上位呀、啊。真的假的？我怎么不知道<咳>？哎，王总，他们说我跟你有一腿，连孩子名字都取好了，你说说是不是真的？乱做什么妖？明天不用来了。七七，还得是你来收拾他们呀！以前他们乱造谣，我们都是选择装听不见。凭什么受害者要捂住耳朵？我偏要撕烂他们的嘴。怎么只有这么点人？还都是些老人。年轻人都去城里打工了。但齐总，你放心，我事先跟他们说了，你要开发我们村的事，大家伙都同意。大家安静，安静！我现在叫到明智的就上来。李川，到，到。你家大人呢？我爸爸在给我挣学费，头发吹不好，我代表我家来开会。有什么事你跟我说就行了，我会跟我爸讲的。他妈妈生他时候就走了。他爹呢，为了赚钱养家，也在外打工。现在呢，他和奶奶住在一起，娃娃懂事，成绩也好。哎，烦死了！考试没考好，老师叫我请家长、啊。谁叫你考试没及格？爸爸，我考试没及格，老师让叫家长。没及格？怎么回事啊？老李，开工了。哎，好好。兔兔，你和老师说爸爸工作忙，回不去，你自己好好念书啊。就是这儿，李传家。爸爸，你快回来！村支书拆我们家房子了。真的假的？来了好多人。还带了好多工资，要打我跟婆婆。小偷别急，爸爸马上回来。小兔。孙支书打的。爸爸，你吃饭没？吃了。那爸爸，你累吗？爸爸不累啊。爸爸，你包里是什么？没什么，你别管。爸爸，这不是回家的路。小兔。你先回家，爸爸找孙支书有点事儿。爸爸，我错了，我骗了你。老师没有让我请家长，我也没有考不及格，孙支书也没有打我跟婆婆，我头上的伤是我自己摔到磕的。他们拿工具车来给我修房子的。那你为什么要说谎啊？因为我太想你。从你走的那一天就开始想，想你回来。<笑>不哭了，爸爸不怪你啊。爸爸，我真的好想你。才回来就又要走啊？工地缺人，完不成工期要被扣钱。有空都回来看看孩子。小兔，爸爸要去城里打工，给你挣学费。你在家都要干什么呀？做饭
洗衣服、检查、喂奶奶。不对。你骗人！有什么事给你打电话。小兔，你在家最主要的任务就是要好好学习。我这次期末考试一定都考百分。走了，小兔。<笑>走，回家。爸爸，你怎么哭了？我是爸爸，怎么可能会哭啊？你骗人！齐总，我这儿有个东西，想给你看看，是小兔的作文。爸爸，我真的好想你，有时候梦里也在想。第二天早上。只都会是一天，但平时我不会哭，我打针不会哭，摔倒了不会哭，跟人走夜路也不会哭，只有想你的时候，我才会哭。小兔最大的愿望就是希望你能在他身边，但他知道你在外面打工也不容易，所以从来没给你讲过。其实你可以留下来。我开发的那个区域现在正差人，工资会比你在城里挣的更多。我这次回来啊，就再也不走了。真的吗？爸爸什么时候骗过你啊？<笑>这是哪位客人的包掉了呀？我的，是我的包，是我的包。您拿好。还好找到了，我里面不少的钱呢。哎，等等，我包里有五千块钱，现在怎么只剩下三千块钱呢？你是不是拿我钱呢？不是，女士，我没有动您的包，要不您再好好找找。哎，那可是我存了几年的钱，你就还给我吧。我没有拿您的钱。这钱没了，我也活不下去了呀！哎，你就还了呀！对呀、啊，还了，还是我存了几年的钱，你就我没有拿你的钱，这钱没了，我也活不下去了呀！要不您再找找，我真没拿您的钱。女士，您是说你包里有五千，但现在只有三千是吗？对对对，你确定？确定，我的钱我还能不清楚吗？嗯，那行啊，那这包应该不是你的，继续找事主。